good morning my dear second year students now i made one more new video that is uh, seven marks of binomial theorem of the first exercise these are a very very three star important questions definitely we may expect one question in the board examination point of view so clearly watch this video try to understood have any doubts or clarify complete within one day okay see my dear second year students now i made one more video that is binomial theorem essay questions uh, three star seven marks questions thought bit we have just five questions actually it is also in the not not in the syllabus but we may expect sometime these are the important questions okay now observe if the coefficient of x power 9 x power 10 x power 11 in the expansion of 1 plus x power of n or in ap arithmetic progression then prove that n square minus 41 n plus 398 equal to 0 uh, observe first write down the series the series is what 1 plus x power of n the coefficient of x power 9, x power 10, x power 11 or in actually what are the coefficients of x power 9, x power 10, x power 11 are nc9, nc10, nc11. Why this series is actually nc0, nc1 into x, nc2 into x square, nc3 into x cube, uh, nc9 into x power 9, nc10, x power of 10 like that series is there. So that's why you observe. In that series, the coefficient of x power of 9 is nc9, x power 10 is nc10, x power 11 is nc11. So, given nc9, nc10, nc11 are in arithmetic progression, the we know that if a, b, c are in arithmetic progression by 10th class formula, 2b is equal to a plus c or b equal to a plus c by 2. Common difference are the same thing, like b equal to a plus c by 2 and ross coach, otherwise 2b equal to a plus c is the formula, okay. Now 2 into b, what is b middle term nc10 is equal to a plus c, nc9 plus nc11. I assume this is a, this is b, this is c, okay. a plus c means write down these two here, okay. Now we have three different methods. The e problem of four or five methods in the end, I am explaining among all the best method, okay. To b nc10 and the other. Now divide both side with nc10. nc10 to divide yes and left, nc10 convert right side. Now 2 is equal to, this will be converted right side means it will become divided by nc9 by nc10 plus nc11 by nc10. One of the formula on the already, uh, ncr, ncr minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r. And here is the term, big term, undi, r value, undi. here is the decrease r minus 1. Now, we will subtract the local by r and ras. Actually, the formula we have proved to be here, nc11 and n factorial by n minus 11 factorial into 11 factorial and the h. But it is the biggest process. So, you can take this formula, it is a better formula. Pi is a big number and the small number. That is a good bet. But here, pi is a pine small number and the big number. This is reverse and the interchange. See, I will take this is 1 by denominator ras. 1 by nc10 by nc9 and ras. And the shift is a little bit different. Okay, na? plus nc11 by nc10 now 1 divided by see nc10 by nc9 and 1 divided by now it's a big value it's a small value we use the formula subtract these two n minus 9 write down by 10 subtract here n minus 9 by 10 write down and 1 by n minus 9 by 10 this is directly formula if here big term here small term subtract these two n minus 10 divided by 11 and raw and okay now this 10 will be shifted to numerator therefore 10 by n minus 9 plus n minus 10 by 11 okay now lcm apply here n minus 9 into 11 is lcm or 11 into n minus 9 write down 11 multiply here 10 into 11 plus n minus 9 into n minus 10 here multiply multiply divided by this term now this 11 cross multiply 11 to the 22 into n minus 9 is equal to 10 11 the 110 plus n into n is n square n into 9 is 9n minus 9n this is minus 10n this is minus into minus is plus 90 now 22n product just to inside 22n minus 22 9 is 198 is equal to order write down n square minus 19n 110 plus 90 is what 200 okay now now in order n square minus 19n plus 200 these two terms convert right side this is minus 22n minus will become plus 198 Therefore, finally, n square minus 22n minus minus 22n minus 19n means minus 41n, 200 plus 198 is equal to 398. Therefore, n square minus 41n plus 398 equals 0. This is our proof. Okay. Chala simple. 
కోషన్స్ ఎక్స్ పవర్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్లో కోషన్స్ కరెక్ట్ తీసుకోవాలి ఈ త్రీ టర్మ్స్ కోషన్స్ ఏంటంటే ఎన్సి నైన్ ఎన్సి టెన్ ఎన్సి లెవెన్ అనుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇదే సేమ్ ఫార్మ్లో నెక్స్ట్ కూడా అప్లై చేస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి సిద్ధ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద కోషన్స్ ఆఫ్ ఆర్త్ టర్మ్ ఆర్ ప్లస్ ఇంత ముందు కోషన్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎక్స్ పవర్ నైన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ పవర్ టెన్ క్వశ్చన్ అని ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్త్ టర్మ్ ఆర్ ప్లస్ వన్త్ టర్మ్ ఆర్ ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పెన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ ఇన్ ఏపి దెన్ షో దట్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ జీరో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద కోషెంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వీ నో దట్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ వన్త్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్ ఎన్సిఆర్ ఇది మనకు తెలుసు దీని కోషెంట్లో ఎన్సిఆర్ ఫామ్లో మనం రాస్తాం ఎన్సిఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎర్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ అని రాస్తాం కదా అందులో కోషెంట్ ఎన్సిఆర్ అని తెలుసు దీనికంటే ముందు టర్మ్ ఆర్త్ టర్మ్ కాబట్టి దీనికంటే బిఫోర్ది రాస్తాం ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ అని ఓకే నెక్స్ట్ దీనికంటే తర్వాత టర్మ్ ఆర్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఆర్త్ ఆర్ ప్లస్ వన్ తో ఆర్ ప్లస్ టూ అయితే ఆర్డర్ వైజ్ తీసుకుంటే ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్సిఆర్ ఎన్సిఆర్ ప్లస్ వన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిడిల్ మనకు తెలుసు కాబట్టి దీనికి బిఫోర్ ఒకటి తక్కువ దీని తర్వాత ఒకటి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఓకే గివెన్ ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్సిఆర్ ఎన్సిఆర్ ప్లస్ వన్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే వీ నో దట్ ఇఫ్ ఏ బిసిఆర్ అండ్ ఏపి సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగా టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి రైడ్ అవును టూ ఇంటూ బి మీన్స్ వాట్ మిడిల్ నెంబర్ టూ ఇంటూ ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి మీన్స్ దీస్ టూ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎన్సిఆర్ అని రాస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎన్సిఆర్ ఏంటిది డివైడ్ చేస్తున్నా సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే డివైడ్ చేయండి ఇక్కడ బై ఎన్సిఆర్ హియర్ ఆల్సో బై ఎన్సిఆర్ ఓకే నా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఇది ఎందుకు ఇక్కడ బిగ్ టర్మ్ ఇక్కడ స్మాల్ టర్మ్ ఉంది కూడా ఫామ్లో అప్లై చేయొచ్చు ఇది స్మాల్ బిగ్ అవుట్ అప్లై చేయరా ఇది డినామెంట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నా సేమ్ ఇప్పుడు లాగానే వన్ బై వన్ బై ఎన్సిఆర్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ అని రాస్తాను ఓకే నా వన్ బై హియర్ ఫార్ములా యాజ్ ఫర్ ద ఫార్ములా యాజ్ డిస్ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది సప్రాక్ట్ చేయండి ఇందులోకి వెళ్ళి ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ అని రాస్తున్నాం ప్లస్ ఇది ఇది న్యూమెటర్ బిగ్ టర్మ్ ఇది స్మాల్ టర్మ్ కాబట్టి యాజ్ పర్ ఫార్మ్లో సప్రాక్ట్ దీస్ టు డినామినేటర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ బై దిస్ నెంబర్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఓకే నవ్ దిస్ ఆర్ షిఫ్ట్ టు న్యూమరేటర్ షిఫ్ట్ చేయండి ఆర్ను షిఫ్ట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఆర్ బై ఆర్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ వన్ నవ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎల్సిఎం ప్రోడక్ట్ అప్లై ఆర్ ఇన్ టు ఆర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇది డివైడెడ్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ అని రాశాను ఓకే నా క్రాస్ మల్టీప్లై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ వన్ క్రాస్ మల్టీప్లై టు హియర్ ఇక్కడ రాశాను మిగతా టర్మ్ ఇక్కడ రాశాను అమ్మా ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి డైరెక్ట్ మల్టీప్లై చేస్తున్నా ఎన్ ఇంటూ ఆర్ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ ఇస్ ఎన్ఆర్ ప్రతిసారి టూ రాసుకోండి ఎందుకంటే టూ ప్రోడక్ట్ అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి టూ ఆఫ్ రాస్తే అయిపోతుంది టూ ఎన్ఆర్ ఎన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఎన్ ఇక టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఎన్ అంటే టూ ఎన్ ఆర్ ప్లస్ టూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ బట్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ మైనస్ ఆర్ బట్ టూ మీన్స్ మైనస్ టూ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఆర్ హియర్ టూ మల్టీప్లై దట్ ఈస్ టూ ఆర్ వన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ వన్ టూ మల్టీప్లై దట్ ఈస్ టూ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఎన్ వన్ జై ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఎన్ ఇప్పుడు ఇది మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఇట్లా ఇంతకుముందు ఏం మల్టిప్లై చేసినాము ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ఆర్ ప్లస్ ఎన్ అన్నాము ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ ఆర్ఎన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ మైనస్ ఆర్ ఇక్కడ రాశాను ఓకేనా దీన్ని ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ దీనిలో టూ ఆర్
ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఇట్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఫార్ములా ప్రకారం రావడానికి బై ఫామ్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేసుకొని ఫైవ్ నోట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఈజ్ ఇఫ్ పి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో త్రీ స్టార్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ టర్మ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ పి స్క్వేర్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫోర్ పీ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇయర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇయర్ ఇట్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ ఫస్ట్ దీనిలో ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటో ఒకసారి ముందు రాద్దాం ఇది మనకు అవసరం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్ బైనామిల్ తీరం స్టేట్మెంట్ ఇది ఎన్సి జీరో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఎన్సి వన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఎన్సి టూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఏ స్క్వేర్ సో ఆన్ ఎన్సి ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఏ పవర్ ఆఫ్ అనేది మనకు తెలిసిందే అండ్ ఈ ప్రాబ్లంలో చూస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఏ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ సో ఆన్ మైనస్ వన్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ దిస్ లాస్ట్ టర్మ్ రైడ్ ఆన్ నౌ గివెన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ పీ వాట్ ఈస్ పీ యాక్చువల్లీ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ టర్మ్స్ రైడ్ ఆన్ పీ మీన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ టర్మ్స్ ఏంటిది ఇక చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్లో ఆర్ టర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఇవి ఆర్ టర్మ్స్ అంటారు ఫస్ట్ది థర్డ్ది అంటే జీరో టూ ఫోర్ వస్తాయి ఆర్ టర్మ్స్లో అంటే గిరి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ జీరో ఉంది థర్డ్ టర్మ్ కూడా టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది అది రాయండి ఇక్కడ ఎన్సి జీరో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఎన్సి టూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఏ స్క్వేర్ సో ఆన్ క్యూ మీన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ అని అది కూడా వాడు ఇచ్చాడు క్యూ అంటే ఈవెంట్ టర్మ్స్ సమ్ అని సార్ ఇదే సిరీస్లో ఉన్నటువంటి ఈవెంట్ టర్మ్స్ ఏంటిది ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఈవెంట్ టర్మ్ థర్డ్ తర్వాత వచ్చి ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే సెకండ్ టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఎన్సి వన్ ఎన్సి త్రీలో వస్తే ఇలా రాసుకోండి ఎన్సి వన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఎన్సి త్రీ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఏ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ వన్ నౌ వీ రిక్వైర్ పీ ప్లస్ క్యూ ఇదెందుకు తీసుకుంటున్నా పీ స్క్వేర్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో పీ ప్లస్ క్యూ పీ మైనస్ క్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్టే పీ ప్లస్ క్యూ పీ మైనస్ క్యూ ఫైనల్ చేయండి ఓకే పీ ప్లస్ క్యూ మీన్స్ పీ ప్లస్ క్యూ అంటే పీని క్యూని యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా ఎన్సి జీరో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈ టర్మ్ ప్లస్ ఎన్సి వన్ ప్లస్ ఎన్సి టూ ప్లస్ ఎన్సి త్రీ ప్లస్ ఎన్సి ఫోర్ ప్లస్ ఎన్సి ఫైవ్ అంటే అడిషన్లో డైరెక్ట్గా అన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తాయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లస్ క్యూ సిమిలర్లీ అబ్జర్వ్ పీ మైనస్ క్యూ ఒకవేళ క్యూ కనుక మైనస్ ఉంటే ఏమైతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ వస్తే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే నౌ దేర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అబ్జర్వ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఇది ప్రూవ్ చేయాలి పీ స్క్వేర్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ అంటే ఏం తెలుసు మనకు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అప్లికేషన్ ఏ ప్లస్ బీ అంటే ఏ మైనస్ బీ రాశారు అంటే పీ ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ పీ మైనస్ క్యూ వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ నో డైరెక్ట్లీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ మధ్యలో ఇంటూ ఉంది కాబట్టి మనకు ఫామ్లో ఉందండి ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ బీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంటే ఏబీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాస్తాం అదే రాస్తా ఏబీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఇంటు బీగా రాశాను ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అంటే ఏంటండి మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బీ అంటే ఏ మైనస్ బీ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ప్రూఫ్
టూ ఏ టూ బై ఏ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్లో యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి ఎన్సీ జీరో ఎన్సి వన్ ఎన్సీ టూ ఇలా ఉంటాయి నేను ఏం చేస్తున్నా ఏ వన్ ఫస్ట్ టర్న్ ఎన్సీ వన్ అనుకుంటున్నా ఏ టూ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఎన్సీ టూ ఏ త్రీ ఎన్సీ త్రీ ఏ ఫోర్ ఎన్సీ ఫోర్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ కన్జర్గేటివ్ టర్మ్స్ అనుకుందాం ఫోర్ కంటిన్యూస్ టర్మ్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను ఎల్హెచ్ఎస్ రైట్ డౌన్ ఏ వన్ బై దిస్ వన్ ఏ త్రీ బై దిస్ వన్ పుట్ ఏ వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఎన్సీ వన్ బై ఎన్సి వన్ ప్లస్ ఎన్సీ టూ ఎన్సి త్రీ బై ఎన్సి త్రీ ప్లస్ ఎన్సి ఫోర్ అని రాశాను ఇన్ ద డినామినేటెడ్ టేక్ ఎన్సి వన్ ఎస్ కామన్ దీనిలోకి వెళ్ళి కామన్ రాస్తున్నా ఎన్సి వన్ కామన్ వస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది ప్లస్ దీనిలో బై ఫామ్ వస్తుంది అంటే ఎన్సి టూ బై ఎన్సి వన్ అని రాసుకోవాలి ఎందుకు ఇది మల్టీప్లై చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే రావాలంటే కంపల్సరీ ఇది క్యాన్సిల్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కామన్ ఇక్కడ లేదు అంటే బై ఫామ్ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ దీనిలో ఎన్సి త్రీ నియోమీటర్ కాబట్టి ఎన్సి త్రీ డినామీటర్ కామన్ రాసుకోండి ఎన్సి త్రీ కామన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎన్సి ఫోర్ బై ఎన్సి త్రీ ఎన్సి వన్ ఎన్సి వన్ కట్ ఎన్సి త్రీ ఎన్సి త్రీ కట్ ఇప్పుడు వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఇది ఏది ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా అప్లికేషన్ న్యూమీటర్ హైయెస్ట్ టూ ఉంది డినామీటర్ వన్ ఉంది కాబట్టి డినామీటర్ సప్రాక్ట్ చేస్తాం ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ అని రాస్తాం ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇది కూడా సేమ్ ఫార్ములా ప్రకారం ఫోర్ త్రీ ఉంది కాబట్టి డినామీటర్ సప్రాక్ట్ చేస్తే ఎన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వన్ బై ఈ టూ ఎల్సిఎం టూ వన్ జా టూ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఫోర్ ఎల్సిఎం ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటర్చేంజ్ టూ విల్ బి షిఫ్ట్ టు న్యూ మరేటర్ ఫోర్ విల్ బి షిఫ్ట్ టు న్యూ మరేటర్ దేర్ ఫోర్ టూ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ ఇస్ వన్ ఎన్ అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇది కూడా ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఇస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది టూ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ సిక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇన్ ద సిమిలర్ వే నవ్వు అబ్జర్వ్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఒక వాల్యూ కనుక్కుంటే సిక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ కూడా సింప్లిఫై చేద్దాం చెక్ చేయండి ఒకసారి ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా వాట్ ఈస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈస్ టూ ఏ టూ బై ఏ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ సబ్స్టూడ్ ఏ టూ వాల్యూ ఎన్సి టూ దిస్ ఇస్ ఎన్సి టూ ఎన్సి త్రీ టేక్ ఎన్సి టూ కామన్ ఇన్ ద డినామినేటర్ టేక్ కామన్ దిస్ ఇస్ వన్ దిస్ ఇస్ ఎన్సి త్రీ బై ఎన్సి టూ ఎన్సి టూ ఎన్సి టూ క్యాన్సిల్ నవ్ టూ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఇయర్ ఫార్ములా అప్లై డినామీటర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎన్ మైనస్ టూ బై త్రీ యాజ్ పర్ ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ టూ బై త్రీ త్రీ ఇస్ ఎల్సిఎం త్రీ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ టూ బై త్రీ నవ్ త్రీ షిఫ్ట్ టు న్యూ మీటర్ త్రీ టూ ఇస్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ త్రీ మైనస్ టూ ఇస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ బోత్ ఆర్ సిక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ హ్యాండ్స్ ప్రూవ్ ద తీరు ఎన్స్ ప్రూవ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకే నా క్వశ్చన్ ఒకటి హోంవర్క్ అండి హింట్ ఇస్తున్నాను మీరు చేసుకోండి ఇది ఇది కూడా అడిగారు చాలాసార్లు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అనేది థర్డ్ బిట్లో ఇఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ ద త్రీ సక్సెస్ బైనామల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంతకుముందు ఫోర్ సక్సెస్ ఇవ్వనప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్లో త్రీ సక్సెస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి జనరల్ టర్మ్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది తీసుకున్నాను ఫైండ్ అయ్యాను అన్న చూడండి ఇక్కడ లైట్ ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎన్సిఆర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ త్రీ సక్సెస్ బైనామల్ క్వశ్చన్స్ అనుకుంటున్నా మీరు వన్ టూ త్రీ తీసుకుని వస్తుంది కానీ డైరెక్ట్గా ఈజీగా వస్తుంది మరి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టైప్ ఉండదు కాబట్టి చెప్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైండ్ ఎన్ వాల్యూ అంటే దీంట్లో ఆర్ అవసరం లేదు మనకి ఎన్ ఒక్కటే కావాలి బిగ్ వాల్యూ బై స్మాల్ వాల్యూ ఫార్ములా అప్లికేషన్ కోసం టూ బై వన్ చేస్తున్న సిమ్ ఈక్వేషన్ టూ బై ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఎన్సిఆర్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ బై థర్టీ సిక్స్ మరి ఇది బిగ్ వాల్యూ బై స్మాల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఉంది కదా డినామినేటర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది డివైడెడ్ బై ఆర్ రాస్తాం ఇది ట్వెల్వ్ టేబుల్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఎయిటీ ఫోర్ సెవెన్ బై త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి వన్ టూ తెలుసు త్రీ తెలుసు
నేను ఇవాళ మార్నింగ్ ఇస్తున్నాను మీ వాళ్ళు ఈవినింగ్ వర్క్ ఫినిష్ చేయాలి నెక్స్ట్ రేపు మార్నింగ్ ఇంకో క్లాస్ తోటి బైనామిక్ త్రీ మెయిన్ చేస్తానండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ